Gracias por responder. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, bastante fundamental y es las emociones en, en los niños y cómo la influencia familiar es tan importante. Entonces, primero pues partamos de, de qué son las emociones y, y la importancia que tienen, bien sea para niños o para adultos. Entonces, estas emociones son unas reacciones psicofísicas que hacen que a través de algunos estímulos, pueden ser externos, pueden ser internos, nos ponen a reaccionar, nos generan una reacción, ya sea a nivel físico, ya sea también a nivel motor o cognitivo también. Entonces, cada una de nuestras emociones, digamos que tiene una función de ser y pues también eh, nuestra forma integral, estamos compuestos por diversos cuerpos, por diversos sistemas, y entre esos está el cuerpo emocional. Entonces este cuerpo emocional es instintivo, es sensorial, es irracional, también es simbiótico, simbiótico busca la supervivencia, en algunas situaciones es impulsivo, y también tiene algunos aspectos como el amor, también como la necesidad de conectar con la vida, la alegría y el placer. Entonces, a veces cuando se nos enferma el cuerpo físico, pues nos damos cuenta por un dolor, por una molestia, porque visualmente, por lo general, se puede apreciar. Pero cuando tenemos un dolor emocional, pues es, es más complejo, ¿no?, a, para, para detectarlo y también como para reconocerlo o para darle la importancia que tiene, porque cuando nos damos cuenta es cuando ya está siendo crónico. Entonces, las funciones de las emociones, como les decía, tanto en niños, en adultos, eh, esto es para el individuo como tal, ¿no? Entonces, Nuestras emociones han ido variando de acuerdo también a nuestras necesidades. Eh, al hombre primitivo le servía muchísimo el miedo porque para él esto le servía como protección o también la ira porque esto le permitía movilizarse. Sin embargo, ahora digamos que la naturaleza no se imaginó que el, el hecho de que en, reaccionemos de forma quizás... Eh, violentas o extralimitadas en situaciones que no lo ameritan, ¿sí? como el simple tráfico o como el simple hecho de tener que esperar un poco más. Entonces, el hecho de que de pronto cómo manejamos nuestras reacciones y nuestras emociones y que de pronto para un niño y nos quedamos así como en shock cuando vemos que un menor entonces se le hace fácil golpear a otro simplemente porque le dijo algo que no le agradó, o en casos extremos también hay agresiones bastante violentas, bueno, agarra un lápiz y se lo clava el otro y, y no pasó nada, y son reacciones que son violentas en circunstancias que, digamos, no lo ameritan, que no, no está en riesgo su integridad, por decir lo que lo hace por defensa personal. ¿okay? Entonces vemos eh, cómo es un tema bastante importante tener en cuenta en los niños, y, y aquí vemos de pronto los niños chilenos, algunas noticias, entonces, cómo cómo es importante, digamos, eh, la salud mental, o sea, ¿qué, qué está pasando, por qué vemos tanta afectación en los menores, por qué, digamos, hay tantos problemas de ansiedad, por qué tantos problemas de, de ira, de frustración, del mal manejo a, a, a la ira, eh, el mal manejo a relacionarse, a la timidez, al, al concentrarse. Entonces, es como cuestionarnos eh, qué está pasando eh, ¿por qué no se está teniendo en cuenta el factor emocional de, de nuestros niños? ¿sí? De pronto se está eh, teniendo eh, relevancia en otras circunstancias, pero no eh, en cómo está creciendo, cómo se está formando este cuerpo emocional de, de los menores. Entonces aquí de forma jocosa puse este gatito, que es como, o sea, 
ahora en esta forma o en esta vida tan acelerada, eh, de tantas exigencias, de tanta competencia, de que eh, vales más por lo que haces o eres capaz de dar y no por lo que eres o por tu esencia como tal, entonces se genera mucho individualismo, mucha superficialidad y es un poco lo que concibimos como sociedad y es un poco el mensaje que, que se está instaurando en la infancia. Entonces estas tensiones acumulativas hacen que se desate una avalancha de depresión, de angustia, de insomnio. ¿Y por qué? Porque hay un mal manejo de, de las emociones básicas, un mal manejo de la tristeza, un mal manejo del miedo, un mal manejo de, de algunos aspectos que, que de pronto estamos pasando por alto. Entonces, nos damos cuenta como eh, el hecho de que como tutores de los niños, como padres, como psicopedagogos, como docentes, eh, listo, queremos el bienestar de nuestros niños, pero asumir esta responsabilidad de educarlos emocionalmente también es algo que literalmente estamos cambiando la química de su cerebro y, y más adelante voy a explicar un poco más eh, con detalle a qué me refiero, pero es también como enseñarles las formas de control sobre ellos mismos y también sobre la capacidad o ese poder inmenso que tienen de autogestionarse, autocuidarse, autocontrolarse, porque es un poco tener conciencia de cómo estamos enfocando esta educación. Entonces, Anamar Orihuela nos habla de tres nutrientes del cuerpo emocional. Y aquí digamos que está en la base de todo. Eh, si queda claro este punto, digamos que queda clara la esencia de, de lo que les quiero transmitir el día de hoy es, hay estos tres aspectos importantes y a partir de aquí, en el equilibrio de los mismos se genera un buen porvenir o el desequilibrio también puede generar algunas afectaciones o complicaciones. Entonces, tenemos que es importante el afecto ¿no? importante que el niño se sienta contenido, que se sienta que hay una ternura por parte de, de sus padres, de sus familiares, hay una empatía por sus necesidades, hay un amor genuino, incondicional, hay unas caricias, hay una mirada con respeto, una cercanía física, en donde el niño con simplemente sentir el tacto, la, la, la presencia de sus padres o de sus familiares, se sienta contenido, se sienta querido. También los pensamientos de aceptación o el respeto profundo por el otro. ¿sí? Independiente de la edad que tenga este menor o este individuo, tenemos un respeto por lo que es, por su esencia. También otro aspecto importante es la pertenencia y es como esta herencia positiva de su grupo. Entonces aquí en este punto a veces lo vemos complicado en niños o en menores que por padres eh, separados, divorciados o por de pronto que no tienen muy claro eh, las quién es su padre, quién es su madre, como, como los roles establecidos, como que ahí hay una confusión y hace que de pronto él no sienta eh, eh, a dónde pertenece, ¿sí? independiente de si tiene que movilizarse de un lado a otro, hablando en caso de padres con eh, padres separados, eh, que él igual en esos dos entornos sienta ese, ese cuidado, sin embargo de pronto por la sensibilidad que se maneja en ese momento para los adultos, pues a veces se deja un poco de lado realmente por lo que está atravesando el niño. Entonces aquí digamos que las dificultades en este sentir pertenencia, en el sentir que hago parte de una familia, pues más adelante también le va a crear complicaciones para ser adulto y para crear una familia o para trabajar en comunidad o para sentir amor por los otros y por la vida. Entonces aquí también digamos que se, si no se desarrolla bien se puede desarrollar una personalidad individualista, superficial, que nunca se involucra con nada, con nadie, porque, porque siente que no hace parte de nada, entonces eh, está aquí, está allá, pero no está en ningún lado. Y otro aspecto bastante importante y es también la estructura. 
¿sí? Entonces aquí hablamos del orden básico para la personalidad, el establecer, digamos, unas normativas, el establecer, digamos, unas reglas, y es un poco esa esencia de lo que tienen las normas o las reglas, por eso se hizo, digamos, la sociedad, el hecho de entender que soy libre, pero que esa libertad me permite llegar a ciertos puntos en el que yo no lastime o me, lle o me pase a llevar al otro. Entonces, si no se concibe bien esa esencia, esa premisa, el menor o el niño, la niña, simplemente eh, va por la vida creyendo que, que puede hacer lo que quiera sin respeto a la autoridad, o también en el otro extremo, entonces el temor excesivo a la autoridad, entonces tampoco le permite cuestionarse o replantearse situaciones. Entonces aquí hablamos del desarrollo de la independencia y la identidad, y también de sentirse seguro y en un orden, ¿sí? Porque si sabes que las normas se respetan y que hay una organización, pues entonces tú sabes a qué atenerte y esto te permite a ti sentirte seguro, estable. Entonces hay un proverbio africano que dice, niño que no se ha abrazado por su tribu, cuando sea adulto quemará la aldea para poder sentir su calor. Y aquí es, este, son palabras que nos ponen a reflexionar y aquí hablando desde los tres aspectos, desde si el niño no siente afecto, entonces cómo puede establecer una relación con el otro. Entonces quizás cuando establezca una relación sea de forma de manipulación o sea de forma de solamente llenar mis necesidades o también de dependencia, entonces de llenar vacíos que no corresponden o en el tema de, de sentirse parte de, entonces aquí, como les reitero, el individualismo, el hecho de que de pronto no se sienta que forma parte y tampoco haya un respeto, una empatía, una sensibilidad hacia las necesidades de la comunidad. Y también la estructura, entonces como también si no hay una estructura, pues se pasa a llevar a la aldea o a, o a la comunidad porque, digamos, anarquía total, no hay respeto, no hay normas, no hay nada. Entonces, eso. Entonces, aquí vemos como si de pronto a un niño se le da mucho afecto, pero no se le establece una estructura, unos órdenes. Entonces, aquí vemos como más adelante puede ser un niño o una persona con tendencia al fracaso, ¿sí? porque no se le desarrolla la voluntad, no se le desarrolla la capacidad de la disciplina, sino que hay como mucho eh, complacencia, mucho lo dejo para después, eh, no, es, es talentoso, pero, pero es, sabemos que el talento no es suficiente, también se necesita cierto rigor, entonces si él cuando empiece a, a desarrollar, digamos, las competencias, entonces eh, no se sienta en la capacidad de, y deja y deja, y entonces procrastinar y, y todo esto, entonces aquí vemos como esta falencia, este desequilibrio puede generar esto. Ahora nos vamos al otro extremo, entonces una exigencia total, una dictadura, un, un, una normatividad exagerada, sin afecto, sin explicarle el motivo por el cual se tienen, digamos, estas normas, esto que se establece, pues generamos, digamos, un niño o un adulto tirano, y entonces es la persona que bueno, él logra lo que quiere bajo cualquier concepto, pero establece relaciones superficiales, no le importa el daño que haga, no le importa eh, pasar por encima de, lo, de quien sea o como sea para lograr sus objetivos, de pronto también algunas dificultades en los principios morales. Vemos también entonces eh, el afecto, ¿sí? entonces cuando el niño siente afecto también tiene estructura, pero no se siente parte de, no, no se trabaja, digamos, como este vínculo, esta pertenencia con su comunidad. Entonces generamos personalidades individualistas en donde solamente se preocupa por sus intereses y por el estar bien él, él o ella solo. Entonces, eh, Eric Erickson establece unas etapas de desarrollo yo voy a hablar de las cuatro primeras, que son, digamos, como las que tienen que ver con, con la infancia, con la niñez. Entonces aquí vemos cómo eh, 
el niño o el bebé de, de 0 a 18 meses, aquí se batalla en dos fuerzas, que es la confianza versus la desconfianza. ¿sí? Entonces aquí digamos que es un individuo, un ser indefenso que necesita como los cuidados y aquí como el vínculo más importante es, es con la madre porque siente digamos esa necesidad de sentirse contenido. Entonces aquí cuando hablamos, aquí es la importante la confianza, el sentir que hay una certeza interior, una sensación de bienestar físico, psíquico, que se suplen sus necesidades y, y el otro extremo digamos que es la desconfianza, entonces cuando de pronto no, eh, no siente que es que bueno, su forma de comunicarse es a través del llanto, entonces que, que como que no lo entienden, no lo escuchan, entonces esta sensación de abandono, de aislamiento, de separación, de confusión existencial. Entonces aquí en esta parte digamos que es fundamental y aquí se establece en lo que es el, el creer, ¿sí? el, el creer en algo es esencial para, para el individuo, para el ser humano por naturaleza, y es aquí la resolución que se genera, que es la esperanza. Entonces, si sale victorioso o victoriosa de esta etapa, eh, entiende como premisa que la vida tiene sentido y que puede enfrentarla. El principio deformado podría ser la idolatría, porque como les digo, aquí se genera, digamos, el sistema de creencias, el creer, el confiar, pero si esto se ve alterado, entonces quizás es como el creer en algo, pero sin una conciencia de en qué estoy creyendo, o en un fanatismo, o en una forma, digamos, no, no racional de por qué estoy creyendo en algo. Y el principio desarrollado, que sería ideal desarrollar en esta eh, estadio, es la trascendencia, ¿sí? el, el creer, pero también cuestionarse en qué estoy creyendo, ¿sí? porque algunas cosas eh, no es como creer a ojos cerrados, sino entender por qué estoy creyendo. Luego tenemos al niño de dos a tres años, entonces batalla, digamos, estas dos fuerzas, la autonomía versus la vergüenza. Aquí hay un poco de maduración muscular, también el niño va creciendo, va hablando, entonces hay, hay una autoexpresión, una libertad, él siente un poco más de libertad física, motora, verbal. Y esto de pronto le, le genera cierta autonomía, cierta capacidad de hacer la, las cosas, ¿sí? De pronto para su corta edad, pero es la interpretación que se está haciendo en este estadio. Entonces, las dificultades que se pueden presentar de pronto si tiene dificultades el niño para esta maduración muscular o para expresarse, de pronto también eh, genera o desarrolla la vergüenza, ¿sí? entonces la pérdida de autocontrol, la duda, la inseguridad de sí mismo, la desprotección. La resolución que se establece en estos primeros años fundamentales es la voluntad, y el, el niño o la niña entiende, yo soy lo que puedo querer libremente. Entonces el principio desarrollado sería la ley y la conciencia, ¿sí? el entender, digamos que aquí diga, hay unas normas, porque ya él también va entendiendo cómo va funcion funcionando su mundo, ¿sí? desde, desde su comprensión, pero él va entendiendo de acuerdo a ya un poco más de comunicación y aquí el vínculo más importante entonces con sus padres, padre, madre. Y el principio de formado es el legalismo, entonces es como el hecho de o exceso de autoridad o falta de autoridad. Entonces aquí hay una dificultad, digamos, para entender cómo funciona eh, el orden, y por eso digamos que es el principio de formado. La iniciativa versus la culpa, que sería ya en el estadio del niño, el menor de 3 a 5 años, entonces aquí vemos cómo eh, el niño empieza a tener mayor capacidad locomotora y también se va perfeccionando su lenguaje y aquí está digamos que la etapa fundamental para el juego, para iniciarse en la realidad o la fantasía, en el creer que es capaz de... El extremo, la complicación sería como la culpa y el miedo podría generar en él... Eh, 
sí, al sentirse que de pronto fracasa en el aprendizaje psicosocial, cognitivo, comportamental, y que son complicaciones que si no se trabajan a tiempo pueden ser más complicadas trabajar más adelante. No significa que si hubo alguna complicación en estas edades no se pueda trabajar, pero va a costar un poco más. La resolución sería el propósito de yo soy lo que puedo imaginar que seré. Y entonces, como les digo, aquí es una etapa importante para el juego, entonces el principio desarrollado sería el arte dramático y el principio deformado sería el moralismo. Sí, entonces aquí es como los juicios de valor, eh, como el excesivo, eh, cuestionarse, el dudar, eh, pero de forma que no le haga o no le permita ser libre, ¿sí? sino que como con esa contención, o con esas falencias. Y tenemos eh, la laureosidad versus la inferioridad, que es cuando el niño de 6 a 12 años eh, trabaja, digamos, el aprendizaje cognitivo. A ver, que veo como mensajes por acá. Que si sí se va a publicar, y yo no lo que sé. Ah, ok, ya. Creí que estaban preguntando algo. Ya, entonces, el, la laboriosidad, entonces, como el niño a esta edad, entonces empieza un aprendizaje cognitivo, de pronto ya más desarrollado, la iniciación científica y tecnológica, el, el cuestionarse cosas y también a desarrollarse la competencia, el, el a, a qué soy bueno, en, entender como que a qué habilidades tengo y sentirme orgulloso, orgullosa por esto. También acoger instrucciones sistemáticas de los adultos, y como la, la esencia, eh, digamos, de estas instrucciones también, ¿sí? Y la dificultad también sería la inferioridad. Entonces, eh, si el niño o la niña no se siente en capacidad de, pues puede generar sentimientos de incapacidad en el aprendizaje cognitivo, comportamental, en la productividad. Y también vemos eh, las dificultades o las comparativas eh, con sus pares, ¿no? Entonces un poco el problema de autoestima, un poco el cómo hay querer encajar. Y bueno, la resolución sería la competencia, entonces el niño entiende, yo soy el que puedo aprender para realizar un trabajo. El principio desarrollado sería la competencia y la participación, ¿sí? una competencia, digamos, sana, saludable, le permite, digamos, establecer eh, contacto con el otro, con, con sus pares también, y no desde, desde la rivalidad, sino de que yo puedo generar grupo y de que el crear un grupo, una sincronía, pues eso también me permite a mí desarrollarme. El principio de formado sería el formalismo, entonces es como hacer las cosas por hacerlas, eh, sin ningún propósito, sin ninguna intencionalidad. Entonces, ahora vamos a hablar un poco eh, de los estilos de crianza, ¿sí? de, digamos, como de las posturas de, de padres, Sí, y de cómo hay diferentes características, ¿no? Entonces, diferentes autores establecen uh, hay, que hay tres, que hay cuatro. Digamos que la totalidad o, o en sí la esencia serían estas. Entonces, tenemos al padre o la madre autoritario. Entonces, es aquel. Entonces, aquí retomamos eh, los nutrientes que les mencionaba al principio. Entonces, aquí el padre autoritario tiene exceso de, de estructura pero hay falta de sentido de pertenencia y también falta de afecto, ¿sí? Eh, y eso también genera como dificultades para la expresión, para el diálogo, para entender el por qué se hacen las cosas eh, o entender la esencia de lo mismo, ¿sí? Entonces aquí también ya cuando de pronto crezca, entonces es como oh, una excesiva aceptación a la autoridad que no se cuestiona nada, que tiene miedo a todas las representaciones de autoridad, o el otro extremo de anarquía, de yo hago lo que quiero porque ya hice caso toda mi vida, ya no quiero más de esto. Luego está el otro padre o la otra postura que sería como el permisivo, en donde aquí hay exceso de afecto, 
quizás haya algo de sentido de, de pertenencia, no mucho porque igual aquí como que se le deja hacer al niño lo que quiera, y pues cero estructura, ¿no? Entonces eh, yo no le digo nada porque pues para que él, eh, él se sienta bien, entonces aquí vemos eh, un poco la, pues, el positivismo tóxico, entonces eh, el niño tiene que estar todo el tiempo contento, el niño tiene que estar todo el tiempo feliz porque si no entonces el niño no se desarrolla como debería ser, y no, porque como les digo, reitero, cada una de las emociones tienen una función de ser, si no se le desarrolla tampoco la tolerancia, la frustración, entonces más adelante va a ser complicado para él cuando reciba un no eh, de su familia o de la sociedad. Ahora también tenemos el padre sobreprotector, entonces es aquí cuando el, el padre o la madre hay como un exceso de afecto, eh, una dificultad también, digamos, para... Eh, la estructura ¿sí? y es como tanto también es, es malo, ¿sí? tanta protección, tanto yo hago todo, tanto yo cuido de ti excesivamente, no te dejo eh, autonomía, no te dejo desarrollarte, entonces un poco es como el mensaje subliminal que a veces se le manda y es como que no eres capaz de hacer las cosas y por eso las tengo que hacer yo. ¿Sí? Y es un mensaje que va quedando inconsciente y cuando él necesita estos espacios de autonomía o de seguridad, pues va a vivir temeroso porque digamos que está fuera de, de su burbuja, donde ahí todo el mundo le hace o le cuida o, o está pendiente de. ¿sí? Entonces el asumir responsabilidades pues es un problema porque, porque nunca las ha tenido. Y pues finalmente pues tenemos al padre asertivo, entonces aquí digamos que es como el equilibrio de estos tres nutrientes, entonces el padre que educa, el padre que tiene normas, que establece disciplina, pero también es el padre que se comunica con su hijo, que establece digamos eh, el diálogo, el afecto y también es el que le hace sentir seguro, que forma parte de... Entonces, a términos de, de hacernos como este cuestionamiento, ¿qué es más importante, ¿no? el, el, la, el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional? ¿sí? Estudios han demostrado que, que el coeficiente intelectual, digamos que ha aumentado 20 puntos en, en niños, digamos, actualmente, ¿sí? tenemos niños intele inteligentes, intelectuales, pero hay una disminución en este coeficiente emocional, ¿sí? en, en este, digamos, establecer, eh, socializar, eh, relacionarse, eh, crear vínculos, sentir empatía. Entonces aquí es, es preocupante porque igual es como que, que estamos formando en, en nuestros niños, en nuestra sociedad, ¿sí? una sociedad superficial, una sociedad en donde individualista, en que cada quien se preocupa simplemente por sus intereses y no digamos en, en un bien común, ¿sí? que también es importante. Pues bueno, tenemos aquí que el coeficiente eh, intelectual pues trabaja las capacidades verbales, la memoria, la comprensión, y, y bueno, o sea, es importante porque uno dice, eh, sí, yo necesito eh, que el niño, para, para planteándolo como padre, sí, lo que yo quiero para mi niño es o que sea exitoso o que sea feliz, ¿no? es como los mayores deseos y entender, bueno, puedo generar esta conciencia de que él puede ser exitoso a través de una inteligencia no solamente cognitiva, intelectual, sino también a través de una inteligencia emocional, de cómo se desarrolla en su medio, de cómo controla sus emociones, sus sentimientos, porque de nada sirve, digamos, saturar eh, de excesivas responsabilidades pero que el niño llega a un punto en el que ya se siente saturado en, en su adolescencia y, y ya no quiere nada, o sea, ya, ya no quiere nada de nada. O el, el 
ser como muy complacientes y ¿sí? entonces es como tratar de buscar este equilibrio entre estas dos inteligencias que a la final si se genera digamos el desarrollo, el control de las emociones, esto le va a permitir si sí, la automotivación, el sentir que él puede hacer las cosas Entonces, los componentes de la inteligencia emocional son cinco, son el autoconocimiento, es importante, entonces el autoconocerse, el, el saber, el identificar las emociones, entonces es enseñarle al niño o a la niña cuáles son sus emociones básicas, cuáles emociones subyacen de eso, porque puede que el niño cuando reaccione, de que le quitan algo, reacciona con ira, pero realmente lo que siente es como mi, eh, tristeza, pero entonces explicarle, pero no ser complaciente, ¿sí? entonces aquí es como, sí, listo, yo te entiendo, entiendo tus necesidades, dejo que expreses tus emociones, pero no significa que voy a, a complacerte porque ya, digamos, hay que establecer los, los límites cuando yo te quito, digamos, el celular, o porque ya establecimos que a cierta hora tú te vas a ir a dormir, entonces aquí también va de la mano del autocontrol y ¿sí? de cómo el hecho de, de cómo reacciono, ¿sí? de cómo el niño reacciona ante las dificultades, ante los problemas, ¿sí? si es capaz de tolerar la frustración o ¿no? si simplemente le queda complicado y sus reacciones siempre van a ser impulsivas, no hay una racionalidad. También establecer lo que es la empatía, entonces las necesidades o el ponerse y más allá de ponerse en el lugar del otro es comprenderlo, ¿no? Un poco también como la compasión, como en, que el niño entienda que, que no solamente sus necesidades son importantes, sino que también son importantes las necesidades de, de su familia, de sus padres, porque si él ni siquiera establece, digamos, esa empatía, por esta primera instancia, por este primer vínculo tan importante con sus padres, pues qué queda de los demás, o sea, apatía total, indiferencia total hacia, hacia el mundo. También tenemos lo que es la motivación, entonces aquí vemos cómo ay, eh, el desarrollar las moti la motivación hace que el niño eh, sienta eh, que él puede hacer las cosas, sí, sí, o puede ser una motivación extrínseca porque obtiene algo del medio, o una emoción intrínseca porque lo hace para sí, porque eso le genera cierta satisfacción, cierto bienestar. Y pues la, a las habilidades sociales, que es como estas habilidades para poder socializar, para poder eh, establecer vínculos con otros, más allá de, de sus familiares. Entonces, aquí eh, vemos cómo, digamos, funciona nuestro cerebro y, y pues el de los niños también, como les mencionaba al principio, no solamente cambiamos el hecho de cómo se comporta, sino también la química que estamos desarrollando en ellos, ¿sí? Entonces, la corteza cerebral se entiende como esta parte pensante del cerebro, ¿sí? Pero también permite comprender la inteligencia emocional, también permite tener sentimientos sobre nuestros sentimientos, tener conciencia sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que nos está pasando. Eh, entonces aquí, por ejemplo, ¿sí? aquí relacionándolo un poco con, con las terapias cognitivo-conductuales, que es, se basa en el pensamiento, genera una emoción y esta emoción genera una reacción. Entonces aquí tenemos la parte pensante. Luego tenemos la parte emocional. Y entonces aquí tenemos, digamos, como el centro emocional, que es el hipocampo. Entonces aquí los procesamientos y almacenamiento de reacciones emocionales y fundamentales para la supervivencia del individuo. Entonces aquí cómo él interpreta sus pensamientos y a partir de ahí genera estos neuropéticos o estos elementos bioquímicos hacen que se generen neurotransmisores, se generen eh, hormonas que te hagan reaccionar, que te hagan movilizarte. ¿Mm? Pues, por ejemplo, en esta, en esta técnica, no sé si la, alguna vez la han escuchado, eh, de la técnica de la tortuga y es como de pronto para niños con problemas de ira o de impulsividad o de control, 
Entonces, eh, ¿cómo también eh, no es solamente un juego, sino que también, digamos, eso es como un truco psicológico a nivel eh, mental, cómo se está trabajando, eh, digamos, la, la química del cerebro del niño. Entonces, cuando, eh, ¿en qué consiste ya? Entonces, se le dice al niño, bueno, te vas a imaginar que eres una tortuga, ¿sí? En vez de ir a reaccionar y a pegarle al otro niño, vas a imaginarte que eres una tortuga y que vas a meterte en tu camparazón durante, y entonces cierras tus brazos, inclinas tu cabeza, eh, cierras los ojos y respiras hasta 10, ¿sí? Y ya cuando respiras y sueltas, entonces ya, digamos, como que el niño se siente más relajado. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, al mantener juntos los brazos y las piernas, aquí digamos que lo estamos inmovilizando porque ya el niño, digamos, como que... Se, se queda quietito, ¿sí? establece, moderamos la producción de sustancias bioquímicas en el hecho en el que cuando él empieza a relajarse a través de la respiración profunda y pausada y a contar hasta 10, entonces él se tranquiliza, se siente estable. Eh, y eso también es como el mensaje que le está mandando al cerebro, o sea, estoy bien, o si sea, estoy así tranquilito, ¿sí? porque también incluso la frecuencia cardíaca ya no me altero, sino que ya me estoy regulando, ¿sí? me puedo controlar, no hay peligro, no hay tensión. Y lo mismo al bajar la barbilla hasta el cuello o cerrar los ojitos, que también significaría como que, bueno, o sea, aquí no puedo ver al oponente, por decirlo, y pues se pica perdón, se pierde como la necesidad de, de pelear o, o de reaccionar de forma violenta. Entonces aquí vamos a ver una lista de verificación del coeficiente emocional para padres. Entonces aquí vamos a hacer, digamos, esta actividad. No sé si me están viendo aquí en el chat. Ok. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a mandar, eh, les voy a, a mostrar una pregunta y ustedes por el, el chat del Zoom van a responder sí, sí o no, de acuerdo, digamos, a, a su experiencia como padres o como tutores o como, o lo que piensen al respecto de esta pregunta. ¿Ya les parece? Acá estoy yo con el chat, yo espero que, que hable. Ya, entonces. Aquí. Pregunta. La pregunta, entonces. ¿Le oculta a usted los problemas graves a su hijo? Entonces, pueden responder en el chat del Zoom. ¿Sí o no? A ver, no sé. Aquí dicen sí, sí, no, no, sí, sí, no, no. Todo lo, todo lo que podemos, sí, sí, no. Perfecto. Aquí vamos respondiendo. Perfecto. Entonces, ¿qué dicen um, los expertos, los, los psicólogos? Si es bueno, depende de la situación. Depender de la edad del hijo, bueno. Claro. Entonces, aquí dice: La mayoría de psicólogos piensan que los padres no deberían ocultar los problemas graves a sus hijos muy pequeños. Los niños son mucho más flexibles de lo que piensa la mayoría de la gente y se benefician con las explicaciones realistas de los problemas. Entonces, aquí. Eh, para darles un ejemplo, y es como a veces los procesos de duelo, los procesos de separación, de que no, de que el niño está muy chiquito, entonces yo no lo, ay, yo no lo llevo ni siquiera a los rituales de, de, de despedida, que son, digamos, los velorios. Eh, ¿Por qué no? Porque pobrecito, porque para que no sufra, porque él no entiende lo que está pasando. Y realmente, eh, quizás no de forma tan nítida, pero sí hay una comprensión y hay algo que le genera como cierta inseguridad, cierto miedo, cierto temor. Y es entonces el hecho de que si él 
no se siente, digamos, como contenido o con la confianza de, de que sus padres se comunican con él. Perfecto, vamos con otra pregunta. ¿Discute usted abiertamente sus errores? ¿Sí o no? Entonces aquí... <risa> Responden que sí, sí. Sí, sí, vemos que ahí la mayoría responde que sí. Muy bien. Gracias por responder. Muy bien. Cristina, sí. Nazaret, sí. Perfecto, entonces aquí y sí, para generar digamos como una ser realistas en el pensamiento y en las expectativas los niños deben aceptar, aceptar tanto los atributos positivos como los defectos de sus padres, ¿sí? Entonces es también como entender que hay aspectos buenos y también hay aspectos por mejorar, pero vamos a tener la conciencia o, o la capacidad de que yo los pueda afrontar como adulto y de que tú también los puedes afrontar en la medida en la que vas creciendo. Entonces también le genera cierta seguridad, porque si somos omnipotentes, todopoderosos, yo nunca me equivoco, entonces también le estamos mandando un mensaje al niño, no tienes permiso de equivocarte, por ende, igual sí o en algún momento va a ser porque, digamos, es la naturaleza de equivocarnos y aprender de eso. Entonces, generarle cierta atención que no. Bien, entonces aquí la mayoría respondió que sí. Vamos con otra. ¿Eh, ¿Se considera usted una persona optimista? Sí o no. Y vemos varias personas respondiendo que sí. Mucho. Bien. Bien. Bien, ahí vemos la respuesta. Gracias por, por responder. Excelente. Bien. Bien, entonces... ¿En qué consiste el optimismo? ¿no? El, el optimismo básicamente es como entender, bueno, me pueden co pasar cosas buenas y yo puedo aprender de ellas y si me pasan algo malo, pues también tengo la capacidad, digamos, de, de solucionarlo, de solventarlo, eh, de que no es un problema, o sea, no me va a paralizar. ¿Sí? la diferencia de pronto del pensamiento pesimista, que es eh, las cosas malas son las que duran en el tiempo y que las cosas buenas son las que menos frecuencia tienen. Entonces, aquí pues dicen que sí, que los estudios muestran que los niños que son, más, que son optimistas son más felices, tienen más éxito en la escuela y son relativamente más saludables desde el punto de vista físico, la forma fundamental en la que sus hijos desarrollan una actitud optimista o pesimista es observándolo y escuchándolo a usted, ¿sí? Entonces es como, yo le digo al niño que él es capaz de hacer las cosas, ¿sí? De que, ¿por qué es que se frustra tan rápido? O sea, está armando eh, un rompecabezas y, y manda todo lejos porque no fue capaz de hacerlo, pero yo le digo, no, tú puedes, tú puedes. Pero resulta que él te ve a ti reaccionando de esa forma cuando algún trabajo no te sale como tú quieras, entonces tú mandas y, y maldices por doquier. Entonces es el, el mensaje que tú le dices una cosa, pero tu ejemplo le está diciendo otra. Y otra pregunta, ¿tienen ustedes formas claras y coherentes de disciplinar a su hijo y de hacer respetar las normas? ¿Sí o no? Aquí tenemos las respuestas, respuestas, bien. Bien. Me dice Carolina que una persona vea siempre el lado positivo en las personas es ser optimista igual. Eh, 
Claro, es que igual el optimismo, como, como les mencionaba, es el hecho de que entiendas que pueden pasarte cosas buenas y que las disfrutas y que aprendes de ellas y que si pasan cosas malas, igual no van a durar tu, eh, para toda la vida, sino que, digamos, entendemos el ciclo de la vida, el, el lo subir y bajar, sí. pero no nos quedamos apegados a eso, ¿sí? A la diferencia del pesimista que piensa que todo es malo y que las cosas malas son las que más duran y las cosas positivas son las que, o las situaciones agradables son las que pasan con menos frecuencia. Perfecto, aquí estamos viendo las respuestas, excelente. Bien, entonces, yo Ok. Bien, entonces aquí, gracias por responder, aquí vemos, es importante, sí, sí, es importante que los padres autorizados o democráticos o asertivos, sí, sean estas, eh, que puedan prevenir un número significativo de problemas experimentados actualmente por los niños en el hecho de que hay unas normas establecidas, hay una disciplina, sí, eh, digamos que como generarle esta estructura de que él entienda el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces se le establece unas normativas. Y ahorita vamos a hablar un poco para las personas que están mencionando sobre la disciplina. Aquí hay algunos tips también para esto. Entonces, aquí algunos expertos creen que los padres que son muy permisivos eh, generan de pronto bastantes problemas de, eh, de conducta provocativa y antisocial porque como que no se le establecen los límites, todo lo que hablábamos anteriormente, no se le establece hasta dónde puede llegar y él prácticamente entiende que él puede hacer todo lo que él quiera sin ninguna consecuencia de nada. Entonces es también como el equilibrio entre tus derechos y también entre tus deberes, ¿sí? independientemente de la edad. O sea, para cada edad corresponde ciertas, digamos, actividades o cosas que pueda hacer. Excelente. Y bueno, otra pregunta. ¿Viene usted cuando su hijo experimenta dificultades para resolver un problema? ¿Sí o no? Bien, aquí. Bien, aquí vemos algunas respuestas de sí y no. Sí, ninguna cuestión. Bueno, entonces aquí, digamos que no hay que intervenir tanto, porque las investigaciones han demostrado que ellos pueden resolver problemas que creerían o considerarían que de pronto no, o sea, el hecho de que pronto desesperarnos por hacerlo ya, ¿sí? Por ejemplo, que arme algo, entonces le cuesta y le cuesta y le cuesta. Si al niño le cuesta una hora, que se le cueste una hora, pero que lo haga, porque la satisfacción más grande, digamos, el, el error y el volver a empezar. Y así, y llegar entonces también a formar la parte de la voluntad y de decir, sí, yo puedo, yo puedo, y lo intento y lo intento hasta que lo logre. Sí, porque a veces, a veces queremos como todo ya, y a veces ni siquiera es problema del niño, sino problema eh, como adultos de la paciencia. Quiero que ya, 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 ya lo haga, y entonces, eh, entonces lo hago yo, entonces si le cuesta amarrarse los zapatos, entonces yo rápido se lo hago, yo rápido le hago las cosas a él o a ella, eh, y no le dejamos, digamos, que él experimente y que él entienda. También... Eh, las formas, ¿sí? Como que desarrollar su creatividad para resolver. Muy bien, aquí igual, claro. Entonces, claramente no es dejarlo solo. Ay. <risa> claramente no es dejarlo solo, pero sí, digamos, en el tiempo darse cuenta de si lo intenta, lo intenta, y no hacérselo, ¿sí? Aquí el punto es no hacerle las cosas, sino darle como ideas, como desarrollar la iniciativa. Siempre es desarrollar la iniciativa. 
no, no significa dejarlo solo, porque para eso estás tú ahí apoyándolo, sino que él entienda que igual tiene las, lo, lo puede hacer y que tú igual vas a estar ahí pendiente para apoyarlo. Entonces, aquí cuando hablamos de, de peleas, ¿sí? entender un poco el por qué está sucediendo la situación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Si son frecuentes, entonces entender cuál es el motivo por el cual se repiten o es por lo mismo, ¿sí? Entonces, tratar también como de buscar espacios de conciliación, ¿sí? Entonces, aquí la premisa es, hay que conciliar, ¿sí? Porque el pelearse también le genera al niño el... Eh, eh, Complicación, sí, él, él, no es que se, él no es que lo esté disfrutando. Entonces, también como a, hacerle razonar sobre eso, sobre el por qué se siente así, ¿sí? Y qué forma podría conciliar, ¿sí? O es, o es solo capricho, entonces entender, bueno, a, aquí entendiendo lo de la empatía, bueno, hay que llegar a un acuerdo en el que tú estés bien y en el que la otra persona también eh, logre, digamos, estar de acuerdo o el otro niño. Eh, y aquí, ¿cree usted que debería ser más tolerante con los problemas de sus hijos porque usted tiene los mismos o similares problemas? ¿Sí o no? Bien, aquí vemos algunas respuestas. Bien. Ok. Entonces, aquí, ¿qué dice? <risa> Nos dice, eh, es sorprendente que los niños tengan a menudo los mismos problemas de sus padres. Digamos, si como padres eh, hay problemas serios de depresión o de mal carácter o de impulsividad, entonces yo soy impulsivo, yo tiro las cosas, yo soy mal geniado, entonces pues mi niño salió igualito a mí, pues sí, toca, sí, ¿de dónde más va a salir? no? Entonces también como cuestionarse, eh, estoy formando bien esta personalidad eh, y yo quiero cambiar al respecto porque igual también es como tú como tutor, como padre, igual le enseñas pero él también te enseña a ti nuevas formas de ver la vida y de también darte la oportunidad de cambio y de, y de mejorar. Entonces, si hay serios problemas, también es necesario entonces acudir o a terapia si sientes que no puedes solo o no esperar a que sea un problema mayor si de pronto tienes problemas, eh, digamos, para... para vicios, no sé, maneja las emociones a través de adicciones, eh, entonces el niño también va a interpretar que las emociones se tienen que trabajar a través de esto, ¿sí? Entonces, una cosa es que, bueno, listo, soy tolerante o entiendo, pero también es yo quiero que él sea así para siempre, tú disfrutas de esta forma impulsiva de ser y tú quieres que el, las mismas complicaciones que tienes tú eh, las desarrolle él más adelante, no sería idóneo desarrollar de pronto un, un poco más de conciencia en cómo estamos afrontando nuestras emociones y él también cómo quiero que él las interprete o las controle o las regule para que no sea un problema o un limitante eh, más adelante. Bien, muchísimas gracias por responder y, y vamos aquí a continuar con otros aspectos eh, de la educación eh, emocional y es, bueno, vamos a desarrollar un poco lo que es el afecto y eso se puede hacer a través de la atención positiva. Entonces, 
se puede fijar periodos particulares para que el niño, ¿sí? generarle como una atmósfera de actividad lúdica, en donde no hayan juicios, en donde se desarrolle la creatividad, qué quieres hacer, qué quieres jugar, qué quieres crear, entonces animarlo a que lo haga, eh, a demostrar interés en lo que te está contando, vamos a crear una historia, entonces qué se te ocurre, los personajes, eh, y es como observar, entonces qué ves tú ahí, sin querer como controlar el juego o guiarlo, sino vamos a darle la oportunidad de que el niño se cree una historia o que se cree un juego, una actividad en la que tú seas partícipe, en la que tú entiendas, digamos, eh, las reglas de su juego o, o cómo podrían interactuar. Entonces se ha demostrado que los juegos cooperativos donde todos ganan o todos pierden han logrado construir cierta cohesión familiar y disminuir significativamente la ira y la agresión entre los niños. Entonces, juegos en donde todos ganen o todos pierden, significa también como la cohesión, como el hecho de cómo entre todos logramos un, un fin común. Entonces, por ejemplo, el juego de, del ciego, entonces también como para desarrollar la confianza, entonces ya te tapo los ojitos y yo te voy a direccionar hacia ciertos lugares y cómo te puedes movilizar, obviamente teniendo eh, la previsión de, de los peligros en la circunstancia y también como el juego de roles, entonces también darle esa confianza a él de que, bueno, ahora tú lo vas a hacer y, y bueno, y también pues tener como un mediador o alguien así que, que se dé cuenta también para que, listo, el fin común es llegar a una meta y entonces todo lo logramos o todos perdemos y es trabajar en esa cooperación. Ahora, hablando desde la disciplina positiva, William Damon pues habla de que es importante y como les reiteraba, es importante tener como una estructura, un sentido positivo y restringido Sí, en el que igual, si queremos aprovechar al máximo los talentos innatos de nuestros niños o nuestras niñas, eh, hay que establecerle, digamos, cómo lo puede hacer, de que más adelante, ahorita pueden ser problemas pequeños, por decirlo, el, el hecho de acostarse, el hecho de retirarle el computador, el celular, el hecho de hacer las cosas a determinada hora y el por qué, o los compromisos, pero más adelante igual va a ser complicado para él si no lo entiende o no lo asume, digamos, estas responsabilidades. Entonces, hay que establecer reglas y límites claros y atenerse a ellos, ¿sí? Entonces, eh, no que un día le diga una cosa, al otro día le digo otra, entonces un día me dejé convencer y al otro día este, lo, se lo dije de mala gana porque ya me, me saturó. Entonces... No, y si es necesario, entonces establecer entre los dos, eh, entre el, el niño, la niña y tú, o ustedes como padres. Bueno, este, esas van a ser las normas, ¿estás de acuerdo? O no, y, el, y explicarle el por qué, ¿sí? Porque si tú te acuestas tarde, pues al otro día vas a levantarte cansado para el colegio, para las actividades por Zoom, de tus clases, en fin. Darle advertencias y señales cuando empieza de pronto a comportarse mal, ¿sí? o a comportarse de forma que de pronto esté siendo impulsivo, grosero. Entonces, hacerle entender, fíjate cómo me estás hablando, cómo, cómo estás reaccionando, ¿sí? Porque a veces ni siquiera les, le damos a entender, sino que nosotros reaccionamos de la misma forma, entonces me molesté y ya llegué al punto en el que ya... La última solución que fue es gritar. Entonces, para evitar eso, ¿sí? para cada cosa empieza de a poco. Entonces, para evitar eso, entender cuál es la primera instancia en la que ya, la dificultad de, del problema. Defina los comportamientos positivos, reforzando la buena conducta y, y ignorar la conducta que solamente apunta a llamar la atención. ¿sí? Entonces, cuando haga las cosas... Eh, digamos, la buena conducta, pues felicitarlo por eso, más de enfocarse siempre, siempre en lo malo, nunca me haces caso, nunca haces esto, nunca, 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 y entonces también se le queda como interiorizado, no, entonces, pero de esta forma llamo su atención y logro lo que quiero, y más bien, 
si lo reforzamos de forma positiva, cuando hace las cosas bien, o cuando eh, cumple con sus tareas, con sus compromisos. Bien. Aquí, bueno, prevenir los problemas antes de que se produzcan, el ser coherente y hacer exactamente lo que dijo que haría. Sí, entonces si yo le digo a las 10 de la noche ya no vas a usar más el celular, ya no vas a usar más eh, la televisión, entonces, o si no, al otro día te lo voy a quitar más temprano o te lo voy a quitar el, el celular, entonces, como que sí y no, entonces me, me hablando, si le dices esto, entonces lo cumples, o si no, entonces eh, él va a entender como que un día sí, un día no, un día lo puedo convencer, y ahí de pronto es por la disonancia que se genera. Y cuando hay algún tipo de, de castigo o de pronto que ya de pronto sobrepasó los límites, asegurarse de que este guarde relación con la infracción o la regla o la mala conducta, ¿sí? Ni extralimitarse ni tampoco eh, ser demasiado complacientes. Y finalmente, el... La enseñanza, pues, a través del ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos dificultades para trabajar nuestras emociones y no le damos la importancia que corresponde, si creemos que, que no son necesarios, pues igual, es como también un poco lo que le transmitimos y más adelante van a haber dificultades. Entonces, la enseñanza a través del ejemplo, digamos que es lo fundamental en cómo tú también aprendes a ser mejor para el beneficio de, de tu hijo o de tu hija. Y pues aquí un poco como un meme cuando tu hija o tu hijo hereda tu mismo carácter y tienes una mini versión tóxica de ti o de ti mismo. Y entonces aquí unas referencias bibliográficas y muchísimas gracias. Sí. Espero que les haya gustado. Eh, haya sido útil esta información y pues aquí digamos mis contactos si se quieren comunicar conmigo, mi correo el Facebook las redes sociales y pues también tengo un canal de Youtube donde igual también iré profundizando algunos aspectos de de la infancia muchísimas gracias Ay.